Altcoin evreninden hepinize merhabalar dostlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle birlikte bilmiş olduğunuz gibi geçen gün çekmiş olduğumuz ayıp piyasasında parite değiştirerek nasıl kar elde edebiliyoruz? Nasıl kar adet çoğaltabiliyoruz arkadaşlar? Bunları anlatmıştım. Şu anki güncel durumla birlikte genel bir piyasa değerlendirmesi yapacağım bir video hazırladım. Burada anlatacaklarım arkadaşlar biliyorsunuz ki birçok kişinin bilmediği birçok kişinin de anlatmadığı şeyler aslında. Ayı döneminde hatta bunu o kadar kumar tarzı gören insanlar var ki yorum yapan arkadaşlardan da bunlar sadece bilgisizlikten kaynaklı. Herhangi bir hakaret olarak algılamayın. Ee, bilgi öğrendikçe güzeldir. Bunu bilmeyen arkadaşlar da terside kalma oranı nedir? Bunu araştırmaları lazım aslında. Daha önceki çekmiş olduğum video aslında dün çekmiştim. Ee, güncel arkadaşlar biliyorsunuz ki 5700 adet KDA ile başladığımız e, bir serüven var bir 10-15 gün içinde ve bu adede arkadaşlar şu an ben Bitcoin'e geçmiştim an itibariyle tabi 806'lardaydı şu an 7090 adede çoğaltmış olduk ben bunu nasıl yapıyorum arkadaşlar burada ortalama da kardan arkadaşlar yaklaşık e, 2000 sadece burada 1500-3500 dolar kar elde etmiş olduk ki e, piyasa düşerken arkadaşlar yaptığım tek şey KDA BTC paritesi veya örnek veriyorum KDA BNB veya BTC BNB pariteler arası geçiş yapmak. Ne oldu arkadaşlar? Dün özellikle videonun sonunda da söyledim. E, bu videoyu izlerseniz zaten bunu daha da detaylı anlamış olacaksınız. Birçok kişi aslında bunları anlatmıyor veya bilmediği için arkadaşlar bu tarz parite değiştirme olaylarına kumar gözüyle bakmakta. Öyle bir şey değil arkadaşlar. Yani piyasa uçacak gidecek. Ben terste kalacağım. Hani e, ben nakitte kaldığım için piyasa yükselirken ters kalmış olacağım gibi algılayanlar var. Biz nakite geçmiyoruz arkadaşlar. Yo son olarak yaptığım e, işlemi göstermek istiyorum. Bakın 860 Satoshi'den vermişim. Satoshi bazlı bakmanız lazım bunlara. 860 Satoshi'den ben vermişim arkadaşlar. Akabinde 829, 824, 825'ten tekrar bir trade yapmışım, almışım ve 840'dan vermişim arkadaşlar. Toplamda 033 Bitcoin'le başladığımız serüvene 058 Bitcoin'le devam ediyoruz. Bizim ana paramız neydi? 5700 KDA. Bu gözle bakın KDA benim ana param. Hani 5700 adetle ben bu trade ile başladım. Tamam şu an ne kadar alabiliyoruz? Güncel tutardan 818 tabi kademeli birden buradan alamam arkadaşlar. 7090 adet bu 7200 adeti kadar gördü. Bu arkadaşlar neyden kaynaklanıyor aslında? Bakın KDA Bitcoin yani Kadena'nın Bitcoin karşısında tabi Kadena'dan örnek veriyorum. Avax'tan da örnek verebiliriz. Mesela Avax e, Bitcoin karşısında daha fazla değer kazanırsa bu grafik gider. Aynı zamanda tam tersi değer kaybedeceğini öngörüyorsam bu şekilde bakın Bitcoin %5 düşmüşken örnek veriyorum AVAX burada %10 düşmüş. Yani Bitcoin karşısında AVAX 2 kat değer kaybettiği için güçlü duramadığı için sizin de paranız %10 Bitcoin'e kıyasla e, erimiş oluyor elinizdeki adet miktarıyla. Ne oldu? Kadena Bitcoin karşısında arkadaşlar bakın 860 satışlardan verdim. Şu an güncel bu parite değiştirmemi yani Kadena'da hem adet çoğaltmış oldum. Neden? Fiyat Bitcoin karşısında daha ucuz kaldığı için. Ne oldu arkadaşlar? %5 hatta %6'ya kadar arkadaşlar bu oran çıkmış oldu. 860 satıştan bir trade daha yaptım. Bu oran %7, %8 kar olarak kalmış durumda arkadaşlar bana. Biliyorsunuz ki e, genelde Bitcoin'in tüm paritelerde eşdeğer zamanla olduğu için mesela BTC örnek verelim e, başka bir altcoin olduğunda mesela Audio aynı şekilde arkadaşlar bu paritelere baktığınızda gereğinden fazla düşen olduğunda veya önemli bir kırılım geldiğinde mesela bu tarzı arkadaşlar. Audio Bitcoin %2 yükselmişken ben bunu öngörümle sayesinde %4 yükselmesini planlıyorum. Aradaki %2 benim karım olmuş olacak. Bu şekilde ufak ufak tretler yaparak ki arkadaşlar ben açık olmak gerekirse hani bu tutarı e, ev taşınırken aldığımda en başta yaklaşık happy topu 5 günde falan yapmış durumdayım ki e, piyasa cidden geri çekilirken bu hareket cidden güzel olmuş durumda. Ne oldu? Zararımızın %50'si çıkmış oldu. Örnek görüyorum. Zararda değilim. Ancak %50 kar yaptım bile. Ben piyasa %50 daha fazla bir parayla giriyorum. Ki ayı dönemindeyim arkadaşlar. Bu tarz işlemler yaparak yani parite değiştirerek aslında adedi çoğaltabilirsiniz. Yine riskleri de var. Şu örnek veriyorum. Ben yine Kadena ve Avax'tan örnek vermeyelim de başka bir EOS'tan. EOS BTC paritesi hemen açalım arkadaşlar. EOS BTC karşısında bakalım fazla güçlenmiş duruyor arkadaşlar. Bu şekilde gidiyor. Yapmış olduğunuz normal trend teknik analizi. Bakın burada bir düşen trendim varmış benim. Haftalık bazda bakalım hatta buna. Bir saniye günlük baza çekelim tekrar. Bakın bu düşen trende sadık gitmiş daha önce. Şunu bir kapatalım. Düşen trende gayet sadık gitmiş. Burada tepki alacağını öngörmüşüm. Tepki, tepki aynı şekilde bir iğne daha 
burada bir süre konserizasyon olmuş. Burada silkeleme sürecine girmiş. Bakın bu alanda gayet net bir şekilde EOS BTC parite silkeleme girmiş. Akabinde indikatör kırılımı görmüş olduğunuz gibi tekrar düşen trend kırılımı aynı zamanda ve yukarı yönlü bir hareket arkadaşlar. Ne olmuş oldu? Elinizdeki EOS miktarı Bitcoin karşısında %10 daha fazla değer kazanmış oldu arkadaşlar. Bu şekilde parite değiştirebilirsiniz örnek vermek gerekirse. Yaptığınız incelediğiniz grafiklerde e, burada hepsini taramayacağım tabi arkadaşlar. Buna zaman yetmez. Videoda zaten bir saat bir buçuk saat geçer arkadaşlar. Bu şekilde mesela retest aldıktan sonra buraya arkadaşlar ikinci onaydan sonra bakın sağlam bir örnek veriyorum yükseliş trendi mevcut şu an için 4 saatlikte. Burada hemen altına sarttığında hangi satışıya geliyor? Mesela bu arkadaşlar 465 satışının altına düşerse yani 465 satışı son kale niteliğinde arkadaşlar 4 saatlik mumlarda. Kısa trade'ler yaparak 4 saatlik 15 dakikalık 1 saatlik 2 saatlik grafiklerde bunları gerçekleştirmeniz elinizdeki adetleri çoğaltmanıza e, işinize yarar. Ne olmuş olacak arkadaşlar? Burada yine aynı şekilde ben hiçbir şey yapmamış olsaydım yine 5700 adetle yoluma devam etseydim eğer güncel fiyat ne kadar olmuş olacaktı? 9581 dolarlık bir bakiyemiz olacaktı arkadaşlar. Ben biraz daha ucuzdan almıştım kadarını tabi al sat yaparak biraz daha trade etmiştim. Ancak şu anki güncel değeriyle 7090 adet alabiliyorum ki bu da arkadaşlar aradaki farkı net olarak gösteriyor zaten. Fazladan 2500-3000 dolar civarında bir kar ki bu kar arkadaşlar yaklaşık 50.000 TL civarına denk gelmekte. Ben bunu yaklaşık 10 gün bile değil. Yani şöyle anlatayım. Taşındığım için en başta aldığım kadeneyi 10 gün elimde tuttum arkadaşlar. Piyasaya bakamadığım için, trade yapamadığım için. Aslında sürekli yani sürekli değil. Günde 4-5 defa e, giriyorsanız eğer veya alarmları kuruyorsanız gerekli yerde bir telefona bakabilecek durumdaysanız bunu yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar bu şekilde trade tabi tecrübeniz varsa kendinize güveniyorsanız yoksa herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar burada zamanla kendinizi ufak meblalarla da test edebilirsiniz bu şekilde parite değiştirerek yine aynı şekilde mesela BNB pariteleri mevcut e, diğer pariteler BNB Ethereum paritesi de bakın Ethereum'a karşı BNB daha da değer kaybetmiş durumda ancak ondan önce de BNB bir Ethereum'a göre de çok fazla değer kazanmış durumda. Aynı şekilde bu pariteleri değiştirirseniz arkadaşlar daha sağlıklı olur. Ee, BNB Down veya BNB Up bunları önermiyorum. Bilginiz olsun bu arkadaşlar. Bir nevi margin e, yani düşecek veya yükselecek şeklinde al arkadaşlar. Mesela e, birçok e, şeyi var yani paritesi var. Örnek vermek gerekirse TRX BNB. Bakın paritede %7 değer kaybetmiş durumda. Neye göre arkadaşlar? TRX BNB artışına göre %7 değer kaybetmiş durumda. Anladınız mı? Parite mantığını anlarsanız eğer e, zaten her zaman para kazanabilirsiniz bu piyasadan. Ben ayı dönemlerinde genelde bu şekilde e, geçiriyorum arkadaşlar. Hem trade yapmakta e, zaten bir gelir elde ettiğim için yani bu şekilde kendimi geçindirdiğim için bu şekilde bir trade yaparak e, ufak bir meblalarla yani bakemin %10'u %15'ini kullanıyorum ben şu an bu çantamda arkadaşlar bilginiz olsun. Hepsiyle değil. Normalde hodl ana bakemde de zaten dün de tweet attım arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin alımlarım bitti. Bu saatten sonra sıfırındaki sonuna kadar yola devam. Yine altcoin sepetimi de burada paylaştım. Daha önce de sizlerle paylaşmıştım. Bu arada açıklama kısmında telegram grubum da mevcut. E, Twitter'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Telegram grubunda da ücretsiz bir şekilde görmüş olduğum pariteleri, önemli haberleri arkadaşlar. Arkadaşlar elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Bilginiz olsun. Bu arada unutmadan da söylemek istiyorum arkadaşlar. Özellikle Bitcoin dominansı grafiğine dikkat etmekte fayda var aslında. E, dominans yükselirken Bitcoin ile birlikte yükselirse biliyorsunuz altlar arkadaşlar hareket etmiyor. Dominansa odaklı hareket edin aslında. E, bu şekilde arkadaşlar bu farkları da mesela gereğinden fazla düştü ve destek bölgesinden ben arkadaşlar Bitcoin'e geçiş yaptım. Buradan sonra Bitcoin dominansı da bir yükseldiği için Bitcoin karşısında mesela diğer altcoin'ler biraz daha az yükseldiği için arkadaşlar. Ben ne oldu? Daha fazla kar elde etmiş oldum. Bitcoin %5 artmışken altcoin'ler %1 artmış oldu. Bu da dominanstan kaynaklı. Aslında takip etmeniz grafik bir nevi de ana grafiğiniz dominans olmalı. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, Birçok geri dönüş aldım. Mailden arkadaşlar biraz daha açıklayıcı olmak istedim aslında. Bu şekilde parite takipleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben burada e, yani şunu anlatmak istiyorum aslında. Direkt USDT Tether'e geçerseniz aslında o terste kalıp uçma gitme olayı var. Ben buradan gider arkadaşlar. Bitcoin'im var mesela şu an BTC olarak tuttuğum için pardon BTC'yi USDT olarak satarsam ve BTC giderse bunun bir anlamı yok arkadaşlar ben aslında düşüşten faydalanmış olmayacağım nakit de bekliyor olacağım yanlış anlaşılmasın BTC yerine BTC KDA veya pardon KDA BTC yazmam lazım. 
ADABTC. Ben bu paritede değerlendirdim kendimi. Biraz daha güçlendi. Bu kısımda hepsini yedim arkadaşlar kısaca. Ne olmuş oldu? Bitcoin karşısında hatta buradan da bakalım. Bitcoin karşısında düşüşten sonra %57 e, değer kazanmış oldu. Ben bu şekilde trade yaparak da bakayım arkadaşlar. %40, %50, 5-10 gün civarında çoğaltmış oldum ki dediğim gibi 5 gün diyebiliriz aslında buna. Ha, girdiğim e, süre 10 gün ama... 5 gündür sadece trade yapabildim. Bu imkanlarla arkadaşlar. Ondan önce taşınma işlemim vardı. Bu şekilde videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Eğer kafanıza herhangi bir soru takılıyorsa bunu sorabilirsiniz yorum kısmında açık ve net bir şekilde. Parita mantığını kavramanız için de gerekli anlamınız lazım öncelikle. Yani bakabilirsiniz arkadaşlar bunlara tek tek. Hangisi neyin karşısında güçlenmiş. Bunu arkadaşlar Dego, USDT mesela Dego artmış %5 ama örnek vermek gerekirse Dego Bitcoin karşısında %1.5 düşmüş. Neden? Hani bu pariteleri aslında e, anlarsanız aradaki farkları almaya başlayacaksınız ve bu işten ciddi miktarlarda para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle ayı döneminde elinizdeki adetleri çoğaltırsınız. Yani dışarıdan bir nakit sokmadan da ortalamanız düşürebilir. E, bu aya çok sağlam, daha karlı bir şekilde girebilirsiniz arkadaşlar. Umarım video e, yararlı ve faydalı olmuştur. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsanız şok ama çok mutlu olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.